lá. Gente, queria... Estou é, vendo aqui, eu acho, eu acho que só tem uma pessoa que está nos visitando, que é uma pessoa muito especial, mãe da nossa querida Yasmin, a dona Sônia. Sônia mesmo, não é isso? Sônia. Está nos visitando aqui. Yasmin, né, que esteve conosco aqui, a esposa do Jean, né, que estão nos Estados Unidos. E é uma alegria recebê-la aqui mais uma vez. Ela esteve aqui conosco no dia do batismo, né, do Jean e da Yasmin. Então, seja muito bem-vinda mais uma vez à Casa do Pai. Eu acho que é só a senhora que está nos visitando aqui hoje. Os demais né, já são da casa. Glória a Deus. Gente, é, como foi né, falado aqui já, dia 30, né, sábado, reforçando, não domingo. Nós não teremos a nossa reunião no domingo, em virtude né, de toda a realidade que se dá nesse dia né, aqui em Copacabana, né, os acessos são fechados, é muito complicado, né, por causa do Réveillon, né, do dia 31, da passagem do ano. Então, nós faremos a nossa reunião no sábado, dia 30. Né, hoje, sabemos que tem muitas pessoas que estão no compromisso dos afazeres, das comidas, né, das coisas que se preparam para esse dia, mas que bom que você está aqui. Olha para o seu irmão do seu, seu lado e diga para ele, que bom que você está aqui. <risos> Eu não posso dizer que bom por aqueles que não estão aqui, né? <risos> que eles nem estão aqui. Mas sabemos que as pessoas têm seus compromissos e, e não somos daqueles que apertam o pescoço, deixamos as pessoas livres. Mas que bom que você está aqui para poder compartilhar conosco e receber junto com a gente. Glória a Deus. É, o título que eu quero usar... Nessa ministração, nessa manhã, é falou e cumpriu. Diga comigo, falou e cumpriu. Amém? Posso ouvir um amém? Diga, Deus fala e Deus cumpre com o que Ele fala. Amém? Existem promessas que são muito claras na palavra de Deus. São coisas que Deus já deu. Não vai dar. Diga, Deus já deu. Existem outras promessas que Ele nos faz pessoalmente. Por aquilo que você ora, por aquilo que você busca, por aquilo que você né, apresenta a Ele em oração, né, com clamor. E Ele vai nos prometendo. E tudo que Deus fala e promete, Ele cumpre. Se existe um ser né, que é completamente confiável, esse se chama Deus. Não é verdade? Porque por mais que possa demorar né, no nosso tempo cronológico, no tempo de Deus, nós estamos assegurados de que se Ele, ele cumprir. Isso é maravilhoso, irmãos. E deixa eu te dizer uma coisa. Se tem uma coisa que o Evangelho nos proporciona, é esperança. Diga esperança. Nós estamos vendo, nós acabamos de ver ontem um vídeo eu e Cíntia, de dois médicos. E eles estavam falando sobre um, um assunto é, muito recorrente nos nossos dias e, e algo que foi muito interessante, que um deles falou naquele momento, oi? Era um podcast do Dizascope, que quem estava né, tomando a frente do, do, do podcast não era nem o Douglas, né? Era o outro, um, um outro médico que eu já tinha ouvido já, um... um ele é médico, os dois são médicos ali. Né? O outro é psiquiatra, é isso? Então, o outro não lembra a especialidade dele, mas eu já até compartilhei com os homens aqui uma, um podcast. Mas, resumindo, o que foi muito interessante ouvir da parte dele ali é que tudo que a gente vive nos nossos dias, né, essa aceleração né, ou a procrastinação porque uma coisa anda, às vezes, muito perto da outra, né, que tem a ver com ansiedade tantos outros fatores, mas uma coisa que eu olhei e falei, rapaz, isso é verdade. Porque as compulsões, diga comigo, compulsões, são variadas, sim ou não? Existem compulsões por drogas, por comida, e assim vai adiante. 
toda compulsão, ela te leva a ter um resultado imediato. Não um prazer imediato. Você, então, tem uma compulsão por comida. Então, você come, logo você tem um resultado daquilo que você comeu, te dá o prazer. Verdade? Seja as drogas, seja lá qualquer outra coisa, seja qualquer natureza de compulsão. Agora, preste atenção. O quanto que o evangelho, ao mesmo tempo, ele é contundente. Porque o evangelho, entre aspas, ele não é algo que você tem um resultado, entre aspas, imediato. Ele te dá uma esperança futura. E muitas vezes nós estamos acelerados. E aqui se dá muito que muitas pessoas têm padecido nos nossos dias, no nosso meio, no meio cristão, no meio da igreja. É que nós estamos querendo resultados rápidos e termos prazeres rápidos e nós entendemos que um, a ação do Evangelho é uma ação processual. Diga comigo, processual. É um processo, irmãos. Amém? Embora você tenha prazer, você provou, você desfrutou, você, mas isso está muito no campo, não é verdade? Sabe, da fé. Não é algo... Sabe, assim, meramente, ah, eu toquei, você toca pela fé, você prova pela fé, você conhece pela fé. Eu não quero entrar aqui na, na, numa ministração falando sobre fé, mas eu quero mostrar para você, né, ou compartilhar com você, que aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Olha o que diz Jeremias, capítulo 1, verso 12. Disse-me o Senhor, viste bem, porque... Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus faz uma pergunta para Jeremias, o que, é que você está vendo? Aí ele responde, ah, eu estou vendo isso e isso. E Deus fala para ele, viste bem Jeremias, porque eu velo pela minha palavra para a cumprir. Não que você possa botar Deus, sabe, encurralado, porque você imagina, você vai pressionar Deus, mas eu posso te dizer uma coisa, você pode se apegar naquilo que ele escreveu e você pode dizer Senhor, tu és aquele que vela o Senhor está velando o Senhor está atento, o Senhor está sabe, observando aquilo que tu falaste, a minha vida, a minha família a minha causa o Senhor está vendo, o Senhor não se esqueceu o Senhor não dormiu, como diz o Salmo 121, o guarda de Israel não dorme nem dormita o Senhor está velando pela tua palavra para a cumprir meu irmão, alguém que acessa o futuro e traz a existência, Deus mesmo disse para Abraão, sou eu que chamo a existência das coisas que não são, como se já fossem. Meu irmão, quando a gente entende e entra nessa atmosfera, você entra numa atmosfera segura, mais do que aquilo que seus olhos podem ver, mais do que aquilo que seus pés podem apalpar. Apalpar? Apalpar a mão, né? pisar, <risos> né, de tocar, e eu queria falar hoje, talvez não poderia ser diferente, um presente misericordioso que Deus deu para a humanidade, para o povo, um presente de Natal, diga presente de Natal, mas que Natal é esse Sérgio? Diga nascimento, diga nascimento, o nascedor da vida, irmãos. O Natal é o nascedor da vida, é o nascedor do propósito, é o nascedor que a gente pode encontrar de destino. O termo Natal, ele tem a origem na palavra do latim, natalis. Parece com alguém que a gente conhece por aqui? Com a nossa... Né, dirigente de louvor, a nossa líder aqui da banda, da música. O nome dela se chama Natalie. Alguns chamam de Natalie, outros chamam de Nat, outros chama. Quando ela vai jogar, então, cada um fala o nome dela lá na hora que está transmitindo os jogos de um jeito. Mas, Natalie significa nascimento, nascer. E esse vem o termo do nome dela, inclusive ela nasceu no dia de ontem, dia 23, ela fez aniversário ontem. Eu imagino que papai e mamãe falaram, o nome dela vai se chamar Natalia, porque ela nasceu perto do Natal, é isso? É isso mesmo, ela está conferindo para mim. 
É isso mesmo. Então, o presente de Natal, irmãos, maravilhoso que nós temos, se chama Emanuel. Diga Emanuel. Talvez você me pergunte, Sérgio, o que é Emanuel? Muitos já sabem. Essa palavra em hebraico significa Deus conosco. Significa Emanu, apóstolo, El. El de poderoso, El de Deus. E Emanuel, daquele que está conosco. Amém? É, do latim. Aí tem outras palavras aqui. Olha o que está escrito lá, de uma forma profética, em Mateus 1, 23. Põe aqui para mim, por favor. Mateus 1, 23. Bom, estão abrindo ali. Enquanto eles estão abrindo, eu vou falando aqui. Já foi. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho. E lhe chamarão o quê? Emanuel, que significa o quê? Deus conosco. Irmão, isso é um presente. O nascimento de Jesus aponta para algo completamente profético daquilo que ele prometeu e agora está se cumprindo. Eu vou dar a vocês um presente, o Emanuel, o Deus conosco. Deus não vai estar apenas, sabe, na tua causa, no teu negócio, não vai estar apenas na tua família, na cidade, no país. Deus vai estar contigo, Deus comigo, Deus com você, o Emanuel. Deus conosco e ele não diz sabe, Deus do fulano, da ciclana, é Deus conosco, ele é com todos aqueles que acessam o nascimento e recebem o presente a partir do momento que você recebe o presente, essa, esse presente misericordioso ou oh, bota misericórdia nisso <risos> o oh, presente maravilhoso para a humanidade, para o povo né? foi para o povo hebreu mas também é para nós como né, aqueles que são depois os gentios, isso se completa. E eu quero dizer para você, meu amado, minha amada irmã, para se falar a respeito desse Jesus, o Cristo, por, esse, por este ter cumprido dezenas de profecias que anunciavam a vida do Messias. Existem dezenas de profecias no Antigo Testamento que apontavam para Jesus. Falei para vocês já alguns domingos atrás, quando Deus promete a Abraão, né, aquela promessa diz da semente, essa semente não era só a semente do filho da promessa, o Isaac, mas era o descendente da mulher, daquela, não está aqui em, em, em Mateus 1, 23, nós acabamos de dizer, que ela fez o quê? Gerou. Era a profecia se cumprindo, era o Deus de toda a eternidade se encarnando agora, dentro de um ventre de uma mulher. Tivemos aqui, no dia da sexta-feira, né, no seriado, aqui uma parte do seriado do The Chosen. Né, quando Maria, ela está grávida e ela vai ter Jesus. Que coisa linda e fantástica. Deixa eu dizer uma coisa para você. Natal também fala de mesa. Natal também fala de relacionamento. Sim ou não? Apesar de Jesus se comunicar com todos, ele se relacionava com alguns. Jesus se comunicava com todos, mas ele não se relacionou com todos, sim ou não? Vamos ver a história de Jesus. Até dos doze, ele se relacionou de uma forma mais íntima com os três, sim ou não? Como eles chamavam eles? Pedro, Tiago e João. E talvez você pergunte, por que ele escolheu os três? Não foi ele que escolheu, eles se escolheram se relacionar com Jesus. Muitos são chamados e poucos isso. Quem é que escolhe? Dos três ainda tem um mais, vou usar a expressão, abusado. Ele se sentia o mais amado. Olha como isso é interessante, irmãos. Tudo às vezes está no campo da percepção. Existe um pai e uma mãe, e todo pai e mãe normalmente... Eles querem dar a mesma medida para os filhos, sim ou não? Se dá uma coisa para um, dá para o outro. Quem tem mais de um filho, obviamente, né? Porque quem é filho único, tem esses bibelôzinhos, né? Só para mim. <risos> Mas aí, para compensar, a gente falou que queria ter irmãos. Deus te deu um monte. <risos> Mas você sempre vai né, tentar, faz isso para um, faz do mesmo jeito para o outro para que, sabe, tenha esse sentimento de uma maneira bem, 
né, dividida, bem liberada. Mas olha como é que isso está no campo da percepção. Às vezes um filho acha que o pai e a mãe amam mais um do que o outro. Pode, isso pode acontecer? Até pode. Mas não é no sentido do amar, é às vezes, sabe, se identifica mais com o filho, tem mais parecido, gosta mais de algumas coisas que o outro. E aí às vezes vem aquele sentimento que você é preterido, e aí fica aquela, aquela coisa na alma, né, gravada, marcada na mente. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse lugar, essa mesa, né, que é um lugar de relacionar, esse lugar, Jesus já preparou uma mesa para nós. Diga pra mim, comigo, Jesus já preparou uma mesa para mim. Talvez, talvez, esse dia seja um dia para alguns, de algumas lembranças, de pessoas que já não estão entre nós, talvez papai, mamãe, irmão, titio, titia, pessoas que se reuniam nessa data que comumente né, as pessoas se juntam para festejar né, a festa de Natal. Talvez você tenha até sensações não muito boas, frustrações, talvez dores, lembranças. Mas deixa eu contar uma coisa para você. Se você tem alguma razão né, que te dá alguma sensação não tão boa, ou de dor, de lembrança, eu quero te dar muitas razões. E entre elas é que Jesus, ele nasceu. Diga comigo, Jesus nasceu. Ah, Sérgio, o que, que tem isso? Ah, não, você ainda não compreendeu bem o que eu estou querendo dizer para você. Jesus nasceu para nos proporcionar uma nova vida. Diga comigo, uma nova vida. E nos dá... Diga comigo mais uma vez, uma nova história. Diga, ele nasceu para me dar uma nova vida. Mas ele também tem feito uma nova história em nós. Amém? Uma nova história Deus tem para mim. Um novo cântico Deus tem para mim. É isso? Um novo tempo. Tudo aquilo que ele... E te abençoarei. Amém? Tudo aquilo que foi perdido, ele vai, você vai ouvir da boca, do, da boca dele, eu te abençoarei. Amém? Ele é a nossa bênção, ele é o nosso presente. Por isso ele pode sim, e por certo, você pode pode até ficar agora medindo coisas, ah, tá bom, hoje eu vou passar sozinho, hoje eu vou ficar sozinho, eu não vou ter uma mesa, talvez você não, não vá se reunir com a sua família, mas deixa eu te dizer uma coisa, o Evangelho te traz uma nova vida e uma nova esperança. E Deus faz com que o solitário habite em família. Glória a Deus. E Ele, a palavra de Deus nos garante que Ele nos adotou, diga adotou. E a palavra de Deus diz que nós somos sua herança. Amém? Agora nós temos uma herança em Cristo Jesus. Eu estou quase começando a palavra. Por isso que Jesus preparou essa mesa para mim e para você. Hoje, muitos já sabem, mas hoje não é um dia, né? hoje na virada de 24 para 25, não é um dia, biblicamente, que nós entendemos que foi o dia que Jesus nasceu. Eu podia falar algumas coisas aqui para vocês, mas eu creio que, que vocês podem entender que dentro desse propósito, Deus ele vai nos assumir como filho e vai nos colocar numa família. Diga família. Diga família. Olha para o seu irmão do seu lado e diga família. Nós somos a família da fé. Ainda que nós não tenhamos nenhum sentido sanguíneo, nós não viemos do mesmo DNA sanguíneo, mas todos nós estamos conectados em DNA. Temos uma fonte só, irmão. O sangue é o mesmo que está 
<risos> Toda vez que eu falo isso, eu lembro do vídeo que eu vi, que eu falei, meu Deus do céu, a gente precisava propagar isso. Porque existem coisas que às vezes a gente tem um problema por aquilo que a gente aprendeu. Exemplo, né? Nossa realidade aqui da América do Sul. Cara, Brasil tem uns pega com a Argentina. Ainda mais quando fala de futebol. Ih! E assim vai, vai se alastrando um monte de cultura, de estados, de país. E no fundo, no fundo, nós somos tudo irmãos, irmão. Eu não. Aí tem gente que diz, eu não tenho nada a ver com a África, eu sou de puro sangue azul da Europa. Você acha? Você vai ver, irmão, que de alguma forma o seu DNA cruzou com alguém que veio de lá, sabe, da África. E esse vídeo fala que botaram os caras mais, imagina, bota um judeu e um alemão, irmão. Você imagina o que isso pode dar? Bota um judeu e um palestino. Bota um brasileiro e um argentino. Sabe esse tipo de coisa? Botaram um de costa para o outro. E de repente a cena se abre e eles entregam para eles um, eu não sei como chama isso, como se fosse um, uma, é, oh meu Deus do céu, como é que fala? Um, um, algo que foi buscado falando sobre o DNA um mapeamento do DNA da, daquelas pessoas. E, e chegaram a fazer confrontos que pegaram pessoas e falaram, vocês são primos. <risos> Grau de parentesco eles tinham de povos assim. Gente, quando eles olharam aquilo e viraram de frente para o outro e falaram, nós somos primos? Ou nós somos... Aqui temos um, uma coisa muito próxima no nosso sangue. Todos se abraçavam e se beijavam. Tinha uma carga que estava por trás, mas a carga de um DNA mostrando que eles eram agora ligados de uma maneira mais próxima, destruía tudo. Você já entendeu o que, que Jesus fez? A Bíblia diz que Jesus destruiu a parede que nos separava de Deus. Ele nos coloca, nos insere como filhos, nos adota e diz, vocês são da minha família. Ele diz, assim como eu e o pai são um, eu quero que vocês sejam um comigo, assim como eu sou com o pai. Ai, que coisa linda. Aí a gente vai abrir o livro de Isaías, por favor, capítulo 9. Isaías 9. Eu vou correr aqui, verso 1, Isaías 9, 1. Eu quero ler o verso 6 e 7, mas só para contextualizar, eu vou ler o leito 1. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. Olha aí. Se ele falou, ele cumpre. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebuldão e Naftali. Mas no futuro, honrará a Galiléia dos Gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. Por quê, irmãos? Quem é que nasceu e foi lá para a Galiléia dos Gentios? Diga a Jesus, o Galileu. Viveu e nasceu ali. Viveu, nasceu em Belém, né, da Judéia, e caminhou para viver ali na, na, na Galiléia. Na, na Galileia, né? Contudo, não... Já li, cadê? Verso 2. Fizeste crescer a... o povo que caminhava em trevas, viu uma grande luz de Galileia. Você viu essa luz, irmão? <risos> Você lembra que os pastores também viu uma grande luz que os guiou até o nascimento de Jesus? Viviam na sombra da morte, raiou-lhe uma... Luiz, verso 3, fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria, eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens, os bens tomados na batalha, verso 4, pois tu destruíste o jugo e os oprimia, diga amém, diga um são quebra o jugo, amém? Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Só uma pausa, só para contextualizar você. Midian era um povo, é, é, os Midianitas eram um, 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 um adversário, um inimigo de Israel terrível. Todas as vezes que Israel ele semeava, os Midianitas vinham lá e roubavam as suas sementes. 
Então eles eram o tempo todo oprimidos pelos midianitas. E também vai falar aqui dos assírios, como eles eram um povo que, sabe, estavam oprimindo a Israel. Verso 5. Pois toda bota de guerreiro usada em combate, toda veste revolvida em sangue, serão queimadas como lenha no fogo. Verso 6. 6 e 7, eu quero tomar um pouco mais de tempo. Porque um menino nos nasceu. Um filho que nos foi dado. Digo, um filho nos foi dado. A questão é que tem gente que diz assim, ah, eu não tenho nada, nunca recebi nada. Você está equivocado. <risos> foi te dado um filho. Um filho nos foi dado. E o governo está sobre os quê? E ele será chamado o quê? Maravilhoso conselheiro. Se eu tivesse um pouco mais de tempo, eu ia, sabe, destrinchar cada ponto desse. O maravilhoso, o conselheiro, o Deus poderoso, o Pai eterno e o príncipe da paz. Mas hoje a gente tem um, um dia um pouco mais corrido. Verso 7. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz, enfim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e o quê? E para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Deus falou, Deus cumpre. Ele nos prometeu, lá em Gênesis, que ele resolveria o problema que ele mesmo faria que do filho do ventre daquela mulher nascesse um que ia pisar a cabeça da serpente. Está aqui, ó, o cumprimento. Jesus nasceu. O zelo do Senhor. Deus é zeloso, irmão. Sabe o que é alguém zeloso? Por isso que vem aquela palavra zelador. É alguém que cuida. Aquele que fica, sabe, percebendo. Está limpo? Está sujo? O que está faltando? Sabe? É alguém assim. Deus é atento por aquilo que ele prometeu. Deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes passou-se tempo. Você se esqueceu, mas Deus não. E uma hora exata Deus fala, você lembra? Aí você fala, o quê? Aí Deus, rapaz, você me pediu, você falou comigo. Passou-se dias, meses, anos, mas Deus não se esqueceu. Diga, Deus não se esquece. Diga, Deus não abandona. Como a gente tem aprendido, não é da natureza dele, irmãos. Não é da natureza dele. Deus não abandona. Oh, Jesus, obrigado, Senhor. Falou que nunca ia me deixar. E cumpriu. <risos> Mateus 28, 20 ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, eis que eu estou convosco todos os dias, diga todos os dias, diga todos os dias, até a consumação dos séculos, até cessar esse século, até cessar toda a história, ele estará conosco todos os dias. Quando vier a sua mente, a sua alma, as suas emoções, sabe, qualquer outro confronto que venha contra essa verdade, você precisa repelir, você precisa, sabe, ser até mesmo agressivo contra essa mentira. Diga, Deus nunca me abandona. Seu sentimento pode fazer com que você ache, perceba que Deus te abandonou que Deus te esqueceu, que Deus te deixou. Mas, se tiver um registro de revelação dentro de você, você sabe que isso é uma mentira do inferno. Isso é uma mentira do opositor, do enganador, dizendo, e agora? Você está sozinho, você fala, tô não. Disse o nosso amigo Davi, Ainda que meu pai e a minha mãe me desamparassem, o Senhor me acolheria. Entende? Aonde está isso? Está numa sacada, numa convicção, que todos podem me deixar me abandonar, mas o Senhor jamais me abandonará. E eu vou te dizer uma coisa, irmãos. 
é lógico que Deus tem uma realidade, significa algo que a gente precisa conviver, senão o céu, assim que a gente aceitasse Jesus, ele nos sacava, estava tudo certo. A nossa questão é no ambiente onde a gente vive na terra, dos nossos relacionamentos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, todos esses relacionamentos, por mais que sejam bons e sadios, todos em algum momento talvez falhem, mas o Senhor nunca falhará conosco. Você pode até estar com crise com Ele. Você pode dizer, eu não acredito mais nele. Ele me enganou, Ele me abandonou, Ele me deixou. Ele vai deixar você espernear para todos os lados. <risos> que nem uma criança, sabe, que é bem... Como é que se diz a expressão? Birrenta, que fala, né? Fica aquela coisa... Birracenta, birrenta, ah, fica ali... Ah, ele vai... Ele vai esperar você se cansar. Ele vai esperar você, sabe, se gastar. Quando você gastou tudo da sua birra. <risos> Ele vai continuar paciente para com você e vai dizer, eu continuo acreditando em você. Você vai sair daí, eu vou te mostrar, eu vou me revelar a você. Você vai poder experimentar. Existe um Deus assim, irmãos? Os deuses de todas as religiões eram um Deus que se não fizesse a vontade dele, o que, que eles faziam? Ush, rapaz. Por isso se diz que das, das oferendas, para o quê? Fazer com que a ira fosse o quê? Aplacada. Alivia isso aí, faz as oferendas para que ele... Mas o nosso Deus, ele vai dizer, eu não quero de você sacrifício, pelo menos esse. Davi saca isso no Salmo 51, depois de errar e pisar na bola feia. Ele falou, se eu, se eu quisesse sacrifício, eu te daria. Mas o que te agrada mesmo é o quê? Um coração contrito e um espírito compugido na tua presença quebrantado. Olha as sacadas de Davi, irmão. Se meu pai e minha mãe desampararem, o Senhor... Entende como é que esse cara que viveu 500 anos do nascimento de Jesus, ele acessa um salvador... Eu ainda não vejo um monte de coisa, mas eu já estou acessando, irmão. O que eu não vejo? Pela fé, pela ação do poder da revelação. Posso ouvir um amém? Olha o que diz o verso de Romanos capítulo 8, verso 31 a 39. Ele falou que nunca ia nos deixar e cumpriu, Mateus 28. Mas ele também falou que sempre ia me amar e não desistiu. Ele nunca desiste de nos amar. Posso ouvir um amém? Romanos 8, verso 31 até o 39. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Que coisas? Todas estas. Acho que você quiser. <risos> Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse é o servo Paulo que acessou lá no caminho de Damasco uma revelação. Por três dias ficou impedido de ver, mas quando seus olhos se abrem, ele é capaz de transmitir isso. Que diremos, pois, à vista dessas coisas, ou diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Verso 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas antes o entregou por todos nós. Não foi por uma classe, não foi por uma, sabe, estirpe de gente, de pessoas. Por todos nós. Como não nos dará juntamente com ele... E de graça todas as coisas. O <risos> que, que você precisa fazer, irmão, para receber isso? Qual é o seu mérito? Nenhum. É tudo por graça. É lógico que tem o seu esforço, tem o meu esforço, tem a minha posição, mas não é o seu mérito que faz isso. É a graça de Jesus, o presente, o nascimento de Jesus que nos proporcionou isso. Verso 33. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem usa o quê? Eu acho graça aqui que Paulo está tá entendendo. Cara, Paulo, ele tinha um peso enorme, irmãos, sobre os seus ombros. Se você for ler, ver o, o apóstolo Paulo, o filme, você, o cara traz uma ideia de uma ficção muito legal. Ele tinha um peso enorme pelas perseguições que ele fez. A Bíblia diz que ele estava, né, no, no apedrejamento de Estevão, né, as suas roupas estavam nas suas mãos. 
É muito difícil quando você... Eu não sei se você já teve a oportunidade de conversar com alguém que tirou a vida, a vida de outro. Porque quando ainda existe uma vida, né, que você pode ir lá e reparar e te pedir perdão, é uma coisa. E quando você agora fez um, um terrível mal, blá, 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 essa pessoa morreu, ou você até mesmo veio né, cometer um homicídio, como é que você repara isso? Toma água, obrigado. Como é que você repara isso? É um peso. E Paulo está dizendo, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os? Você imagina todo mundo dizendo, ou o inferno, os demônios, o diabo dizendo, não presta, não presta, não presta, não presta, não serve para nada, é um vacilão, e pecou, e é isso, é um adulto, é... Aí Jesus que está à destra do Pai como um advogado. Diga, nosso advogado. Você só precisa de advogado se você sabe que tem alguma causa contra você. E a Bíblia diz que ele está lá à destra do Pai. E Jesus, lá, o homem humanizado, que foi glorificado, seu corpo está à destra do Pai. E para fortalecer, ele mandou o Espírito dele sobre nós para viver conosco aqui na Terra. Então existe um Deus no céu, um Deus glorificado em Jesus Cristo, no, no trono, junto com o Pai, eles são um, e agora também um Deus, existe um Deus que está na terra, dentro de mim, dentro de você, o Espírito Santo. Está ruim para você? Se te faltar alguém, se tiver esse, já está bom? Tem gente que diz, eu não tenho ninguém, só Deus. Então você tem tudo, irmão. Nossa cabeça precisa bugar, como diz a galera nova. Buga, dá um tilt na cabeça, a minha tempo era tilt, né? Vocês nem sabem o que é isso, tem gente que nunca, nunca ouviu falar sobre isso. Jogava fliperama e dava um tilt, né, a máquina, pum, aí a bolinha corria assim do pinball, assim no meio. Falam, eu quero, já era, deu tilt esse negócio. E aí o que acontece? Essa palavra deve vir do inglês de alguma coisa, não vem não? Depois vamos pesquisar, essas coisas são interessantes. Mas vamos lá, verso 34. 34. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Estou adiantando os versículos, meu Deus do céu. Verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? 36. Por como está escrito, por amor de ti, o quê? Enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, 37. Mas em todas essas coisas, somos mais que quê? Vencedores, por meio daquele que nos amou. Diga assim, mais que vencedor. Gente, tem um monte de gente que é vencedor, mas não, não tem muitos que são mais do que vencedores. Porque mais do que vencedor é aquele que vence e continua vencendo. O meu time Flamengo é um vencedor, mas nem sempre ele é vencedor. O Fluminense acha que é vencedor, até que... Estou <risos> brincando, entendeu? Vasco, irmãos, essas coisas são assim. Ficaram chateados? Vasco não, não conta, não? Poxa, deixa, deixa os irmãos aí quietos. <risos> Eu não gosto de falar essas coisas, são sempre um problema lá em cima aqui para falar esses negócios. Mas escute, escute, escute. Olha só. Mas em todas estas coisas, quais, irmão? Tribulação, guerra, tristeza, angústia. Lembra que semana passada nós falamos em 2 Coríntios, capítulo 10, sobre Paulo, pedindo para se afastar dele o espinho na carne? E Deus falou, a minha graça te basta. Significa, eu sou o bastante para você. Ele falou, então, antes agora eu terei mais prazer nas guerras, nas batalhas, nas lutas. Por quê? Sabe, a cabeça mudou, irmão. Sabe, ele sai do centro da terra e vai para o centro do céu. A atmosfera dele muda, ele passa da terra, do passageiro para a eternidade. Por isso que crente não pode viver por sensação de prazer momentânea. Porque Esaú vendeu o direito dele de primogenitura, porque ele estava com fome. Fome é algo imediato, mas a eternidade não é algo que nós podemos negociar. Tem um monte de gente gozando dos prazeres dessa terra. Eu não sei até quando, irmão. Eu ainda estou sofrendo. Mesmo sofrendo, eu tenho prazer e alegria. Mas vai chegar um dia que a palavra de Deus diz que Ele vai enxugar 
todas as minhas e as nossas lágrimas. Cessou, irmão. Vai cessar esse negócio. É por um tempo, diga, é por um tempo. Que tempo é esse? Eu não sei, irmão. Eu não sei se são mais 10 anos, mais 20, mais 50, mais 100. Eu só sei que eu preciso estar nele. Porque se eu estiver nele, eu tenho esperança de eternidade. Se demorar mil anos, obviamente eu não vou viver os mil anos. Mas se eu estou nele, eu vou viver já agora a eternidade que me está proposta lá na frente. Essa é a diferença. Eu não preciso, sabe, que o céu chegue. O céu já chegou para mim, irmão. A nova vida já chegou, o novo nascimento já chegou. Por isso eu posso dizer, mas em todas essas coisas, mesmo nas batalhas, nas lutas, nas guerras, no sofrimento, no choro, eu sou mais do que vencedor, por meio daquele que me amou Jesus Cristo. Ele é o intermediário, é o meio. Verso 38 e 39, a gente para aqui. Pois eu estou convencido, diga convencido. Sabe o que se fala isso? De convicção. Convencido é alguém que tá, sabe, teve uma convicção. Teve uma experiência, ele teve algo que ninguém pode arrancar dele, ninguém pode tirar dele. Eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente e nem o futuro, nem quaisquer poderes, verso 39. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Posso ouvir um amém, irmão? Cara, isso é muito profundo, gente. É forte, Brasil. É forte demais, irmãos. Você está falando de um cara que experimentou isso, irmão, que está nos transmitindo isso. Ele está quase dizendo assim, por favor, meus irmãos, meus amigos, por favor, entendam isso aqui. Não tem problema se é altura, se é profundidade. Não tem problema se é anjo, se é demônio. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E se você, meu irmão, acessou o nascimento, o Natal verdadeiro. A cantata cantou sobre o verdadeiro Natal. O Natal é Cristo. Não é as bolinhas. Não é a... Não é nem as nossas comidas. Isso é só consequência. Jesus nasceu, irmão, historicamente, alguns estudiosos dizem que ele nasceu provavelmente no mês de setembro e outubro. É o que mais, alguns acham que é março e abril, mas existem uma, outros pontos que, onde se amarra mais a ideia de setembro ou outubro. Mas não importa. Tem um monte de crente, sabe assim, bitolado. Pô, mas essa é uma festa pagã. Se você for ler e estudar um pouquinho, você vai ver que tem raízes mesmo de coisas de paganismo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, ressignifica, irmão. Jesus não nasceu em dezembro, está amarrado, eu não sento com ninguém, eu não converso com ninguém. Perdoa, deixa eu falar, deixa de ser besta, rapaz. Deixa de ser besta. Sente com eles e prove para eles que o verdadeiro Natal, o verdadeiro nascimento mudou a tua vida e a tua história. E ele pode estar tá tomando um, tomando aquele negócio, tomando, deixa eles no meio. Deixa eles no meio. Você vai salgar ele, você vai ser luz para ele. Mas está demorando, Sérgio, eles não enxergam nada. Enxergam, eles estão vendo. Eles estão vendo, deixa que o Espírito convença o coração deles. Você não está chamando um cara para dentro de um clube, você está chamando um cara para entrar numa eternidade. Deixa que o Espírito Santo vai resolver esse negócio com ele. E com ela, né? com a nossa família, com, seja lá com quem for. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você, eu já vou terminar, você se lembra desde o dia que ele chegou na sua vida? Quanto se lembra quando ele chegou na sua vida? <risos> Tem gente que se pergunta assim. Você é cristão, professor? Muitos respondem assim, desde que eu nasci. Tá 
bom, você pode ter nascido até numa família cristã. Mas eu não estou perguntando para você do seu nascimento dentro da estrutura, da crença que você foi ensinado, ou, sabe? Eu estou perguntando qual foi o dia que ele se revelou para você. Eu sei o dia que ele me tocou. Talvez você não tenha, assim, uma percepção tão clara, foi naquele dia ou foi naquela hora, porque tudo é muito complexo. Né? Eu sei exatamente o dia que ele me tocou. Mas tem gente que vai passando por processos com Deus e vai entendendo, né, e tendo essa revelação. Mas eu quero te dizer uma coisa, que eu me lembro no dia que ele chegou na minha vida. Porque naquele dia eu conheci o verdadeiro Natal. Eu encontrei a verdadeira vida. E desde o dia que eu encontrei a vida, eu passei a amar a vida. Eu não tinha percepções que a partir daquele momento eu comecei a ter. Até da natureza. Mudou. O papo muda, a cabeça muda, os olhos mudam, suas atitudes mudam. Por quê? Porque te levaram para a igreja e fizeram a sua cabeça. Assim como fizeram, sua cabeça pode desfazer a sua cabeça. Mas se Jesus fizer a sua cabeça, ninguém mais desfaz a sua cabeça. Tem um monte de gente que deitou a sua cabeça para o santo tal, e que hoje deita a sua cabeça para o santo verdadeiro, o Senhor dos Exércitos. Quantos e quantos pais e mães de santos que deitaram a cabeça para as entidades, que hoje dizem, só tem uma cabeça que eu sirvo, que é o cabeça de Jesus Cristo. Estavam enganados, iludidos, seja lá qual for o outro nome. E a gente não está falando aqui de igreja, nós estamos falando aqui de religião. Aquele que religa com Deus, Jesus Cristo. Amém? Você se lembra? Olha o que diz Isaías 49, verso 15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. E eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. Oh, que coisa linda, irmãos. Olha o que o profeta está escrevendo. A natureza de uma mãe é esquecer do filho, irmão? É? Quantas mães temos aqui? A filha dessa aqui está lá no outro lado. Mas eu duvido, quando ela dá um berro de lá, ela escuta daqui do Brasil. Sabe, quando chora, quando grita um filho. Mas ele está dizendo, ainda que, porque existem mães e pais que esquecem. Mas a Bíblia diz, todavia, olha que garantia, diga, todavia. É como que diz assim, eu vou endossar uma coisa, eu vou escrever aqui agora, vou fazer um... um, um como é, que, como é que fala? Um testamento? Uma procuração para você. Está em branco para você. Toda vez que eles esquecerem, você pode escrever aí. Meu Deus, não esquece de mim. Posso ouvir um amém? Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? Estou falando de alguém, né? Um serzinho que depende de tudo. De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre. Mas ainda que este viesse a esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, e os teus muros estão continuamente diante de mim. Eu tenho umas impressões que assim eu faço na minha cabeça, eu sou um cara que dou uma viajada. Eu fico às vezes imaginando o diabo falando para Deus, como meu acusador, eu falo assim, rapaz, esse cara não presta nada. Tu conhece ele bem? Hum. Tu não sabe o que, que ele pensa, tu não sabe o que, que ele faz. Tu não sabe que isso aqui sabe aquilo outro. A impressão que eu tenho é que Jesus só faz assim, ó, pra ele, ó. O que, que você acha que é isso? Mostrou só a marca do cravo. Diz assim, eu morri e paguei por ele. Talvez ele não tenha nenhuma palavra que ele mencione. Só diz assim. Comprei com o meu sangue. É meu justificado. É meu. Eu paguei por ele. A 
Amém? Oh, Jesus, como não agradecê-lo, amém? Não só nesse dia de Natal, mas agradecer o nascimento a cada dia, acordar e dizer, obrigado, Jesus, pela nova vida que eu tenho em ti. Obrigado porque a minha história tem sido mudada e transformada. Aí entra a nossa missão. E eu quero que a minha história se torne pública para tantos outros. Que, eles, que ela seja né, significativa, seja de relevância para outras pessoas. Romanos 8, verso 1. Desde que ele chegou, existe um agora. Diga agora. Diga mais uma vez, agora. Olha o que diz Romanos capítulo 1. Portanto, agora, diga agora. Está vendo que não é só amanhã, o futuro? Agora. Portanto, agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo? Jesus. Verso 2. Nós vamos ler seguindo, vamos. Vamos correndo, eu vou terminar aqui, tá? A gente vai ler até o versículo que eu falar, que a gente parar e eu termino aqui. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida, diga a lei do Espírito de vida. A gente não fala muito do Antigo Testamento de uma lei? A lei, os mandamentos, a Torá, eram leis, mandamentos. Porque por meio de Cristo Jesus, olha o que Paulo vai acessar. A lei do Espírito de vida me libertou da lei do quê? Do pecado e da morte. Diga da lei do pecado e da morte. Olhe para mim, por favor. Olhe para mim. Por favor. Pare de ficar falando que você é um pecador. Pare de ficar falando que você é alguém que precisa... Ser liberto. É óbvio que tem processos, mas escute. Porque por meio de que Jesus, a lei do Espírito de vida, me o quê? Da lei do quê? Você não está mais sob o domínio do pecado. Você pode até pecar, mas não é mais da sua natureza pecar. Entenda a diferença. A partir do momento que Jesus entrou na minha vida, eu não tenho mais a natureza de um pecador. Eu posso vir até pecar mas eu não tenho a natureza do pecado. Eu agora já sou alguém que estou liberto, eu não sou alguém que está, sabe, o tempo todo clamando para ser liberto, você pode entender processos de libertação, mas a vida me libertou da lei do pecado e do quê? Da morte. Meu irmão, por isso que Paulo vai escrever os versículos que a gente leu depois, nem a morte, nem a vida pode me separar. Está aí, ó. Me livrou da lei da, do pecado e da morte. Verso 3. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez. O que, que Deus faz? Envia o seu próprio filho. A semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Assim condenou o pecado, na? É? Sabe onde o pecado ficou, irmão? Na cruz do Calvário. Cruz é sinal de maldição. Por isso que Jesus foi para a cruz, para a nossa maldição. Verso 4. A fim de que as justas exigências da lei, a lei tem uma exigência. A lei diz para você, ande a 80. Se você passar do 80, o que acontece? Ela te pune. Eu te pergunto, a lei é ruim ou boa? Ela é boa. Ela está mostrando para você que você precisa andar até 80. Aí você vai falando, hum, pô, mas põe em cada lugar um negócio para andar a 30 quilômetros que... Até uma carrocinha anda mais rápido que isso. A gente está vendo que a lei, <risos> nesse caso, não está sendo justa. Mas vamos aqui. A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. Que não vivemos segundo o quê? Cara, olha o que Paulo está falando, irmãos. Aqui pelo Espírito Santo. Nós não vivemos segundo a carne. Posso ouvir um amém? amém. Para de ficar achando menos do que Jesus já fez por você, irmão. A gente fica achando, vai continua no papo do capeta, dizendo, você não serve, não presta para nada. Tá bom, eu sei que a Bíblia vai falar que a gente é o vermezinho de Jacó, mas em Cristo Jesus, eu agora já estou numa nova posição, irmão. Não é para se achar nem mais e nem menos, mas olha aqui. A fim de que a justa exigência da lei fosse plenamente satisfeita em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o quê? É o Espírito de Deus, irmãos. A gente vive segundo o Espírito de Deus, verso 5. Que vive, quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. 
Aí a gente vai perceber que natureza está em nós. Mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja? Aqui entra conflitos dentro de nós, verso 6. A mentalidade da carne é, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Tem uma mente, sabe, de vida e de paz, assossegada com Cristo. Verso 8, verso 7. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, que é a lei do Espírito, nem pode fazê-lo. Verso 8. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Verso 9. Entretanto, diga para o seu irmão, entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne. Quantas vezes a gente vai ler isso e vai continuar achando que a gente está sob o domínio da carne? Paulo está afirmando, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do... Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Quantos aqui tem o Espírito de Deus habitando em você? Não foi mérito seu, foi a graça de Jesus que te alcançou. E Ele passou a habitar dentro de você. E se Ele passou a habitar dentro de você, a palavra de Deus vai dizer que você não tem... Você não é um ser que está sob o domínio da carne, mas sim do Espírito, o Espírito de Deus. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Verso 10. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. Mas o Espírito o quê? Seu Espírito está vivo por causa da justiça, da justiça de Cristo. Verso 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida aos seus corpos mortais. Até o seu corpo natural passa a estar debaixo de uma nova dimensão. Até o seu corpo mortal, por meio do seu Espírito, que habita em vocês. Eu não sei se vocês já ouviram pessoas que às vezes vão aos cemitérios. Existem entidades que pedem para as pessoas entrarem lá e abrirem os mortos, e pegarem as vísceras dessas pessoas mortas. Se você não sabe que isso acontece, isso acontece. Tem pessoas que se alimentam dessas coisas, debaixo de uma operação maligna. Eu me lembro muito bem de uma pessoa que teve muito envolvimento com Satanás, que tudo que ele comprava, ele comprava dois. Não se sentava ninguém do lado do banco dele do carro, porque ele fala, esse lugar aqui é de Satanás. Ele ia em algum lugar, ele comprava dois bilhetes, a pessoa falando, para quem é isso aí? É para a pessoa que está comigo. O nível de comprometimento era tanto. Essa pessoa estava fazendo uma obra numa laje. E uma pessoa caiu de uma laje e caiu em cima de um vergalhão. Uau, atravessou a perna da pessoa. As pessoas falaram assim, vamos levar ele para socorrer. A entidade falou assim, não, ninguém vai socorrer, deixa ele aí. Isso passou-se não sei quantos dias. A perna da pessoa estava granguenada. A entidade falou para a pessoa, para o seu cavalo, vai lá, mete a boca e chupa. Esse é o nível, muitas vezes, das trevas, que a gente desconhece. E eu vou te dizer, fez ou não fez? Fez. Essa pessoa, quando foi fazer o processo de libertação dela, dizem que as pessoas que estavam numa sala interna, Sentiam um cheiro de podre. Não conseguiam ficar numa sala, tinham ânsias de vômito, porque não conseguiam permanecer nesse ambiente. Tamanho a atmosfera de comprometimento com as trevas. Mas foi liberta pelo poder de Jesus Cristo. Mas tinha gente que estava lá, sentindo o cheiro de fedor, podridão, estava lá. Eu sou o agente de vida e de salvação para essa pessoa em Cristo Jesus. Amém? Diga comigo, desde aquele dia, diga agora, vamos continuar, verso 12. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para, suje para vivermos sujeito a ela. Só dívida não é mais com a carne, a carne já foi resolvida. Verso 13, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer, os atos do corpo viverão. Verso 14, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Você é guiado, 
por Deus, irmão. O Espírito Santo habita em você, é Ele que guia você, amém? Não tenha dúvida disso, em nome de Jesus, verso 15. Pois vocês não receberam um Espírito que o escravize para novamente temer. Ah, aqui eu quero ver os crentes raiz. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o um Espírito que os o quê? Adota como filhos. Por meio do qual clamamos o quê? Aba, pai, paizinho, meu amigo, paizinho, aquela coisa, sabe, carinhosa, íntima. Verso 16, o próprio Espírito testemunha nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quem é que testemunha que eu sou filho? Quem? Meu irmão, não irmão, o Espírito de Deus testemunha que eu sou filho. O Espírito vai dar testemunho sobre mim. Quando eu passo pelos lugares, todo mundo pode não saber quem eu sou. Eu estou no anonimato, mas o Espírito testifica, é meu filho. As trevas podem tentar vir contra você, mas o Espírito vai testemunhar, é meu filho. Foram abrir um cara que estava morto lá, já podre dentro de um... Como é que chama aquele negócio? Um caixão dentro da terra lá. Numa cova. Foram abrir. Sabe o que a entidade ouviu? Do chefão? Diz assim, não mexe nesse aí não, porque esse aí é, filho do homem, é do filho do homem. Falei que até teu corpo, meu irmão, Deus cuida. José, antes de morrer, mandou pegar os ossos dele e levar para a terra dele. O que, que ele estava falando? Profeticamente, ele estava mostrando, rapaz, eu tenho destino. É óbvio que isso é uma figura, mas está dizendo assim, eu não estou morrendo aqui, eu já estou na vida, eu estou em Cristo, eu estou na fé, eu estou no Pai. E vamos para terminar, o próprio Espírito testemunha o nosso Espírito que somos filhos de Deus. 17. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos. Diga comigo, eu preciso participar dos sofrimentos de Cristo. Estão nos pregando um evangelho que só tem delícia. Tem sofrimento, irmão. Diga, tem sofrimento. Diga, tem jugo. Diga, o jugo do Senhor é suave, o seu fardo é leve, mas tem jugo e tem fardo. Se estão mostrando um outro evangelho para você, é mentiroso. Evangelho tem compromisso, tem governo. Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Verso, acabei de ler aqui? 17 já? Verso 18, é isso? Ah, eu, eu parei, desculpa. Ok. Para que também participemos da sua glória, amém? Obrigado. 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem se comparar com a glória que, no, que nos será revelada, aí ele vai para uma esperança futura, verso 19 a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, ei, ei, ei olha aqui para mim, escuta aqui a natureza, toda a natureza, de qualquer tipo de natureza, está aguardando a minha revelação e a sua revelação revelação de que? sou crente, hein toma cuidado comigo, hein se eu liberar uma palavra de maldição para tudo, Deus te queima na hora, hein? É isso, irmão? Eles estão esperando que a gente revele o Cristo que está em nós, que é a esperança de glória. Crente que não está revelando Jesus, eu não sei o que está revelando, irmão. É Kodak, está furado já, já, já não serve mais para nada. Sabe quem é de Kodak? Fui lá no baú, tem gente que nem sabe o que é isso. Nunca ouviu falar que tinha um filmezinho que tinha que revelar. Crente Kodak, revela pra caramba, mas não revela nada. Não revela o Cristo de maneira nenhuma, revela um monte de coisa, menos o Cristo. Revela que é crente, revela que, sabe, as pessoas têm medo de você. Ai, meu Deus do céu. Tu viu que Jesus se aproximava das prostitutas e elas não tinham medo dele? Dos beberrão, e elas não tinham medo dele. Nossa escola deve ser essa. E aí? Aceita o desafio para revelar Jesus para as prostitutas, para o beberrão? 
Eu já falei para vocês, eu gosto de estar nos ambientes que os crentes não estão. Sabe para quê? Para que eu não precise ser crente para você ver. Eu quero que eles percebam do que mais do que a nossa palavra é legal, bonita, que o Cristo seja mostrado para eles, revelado para eles ou para elas, né? Para terminar, aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. 20. Pois ele, caramba, pois ela foi submetida à futilidade. Olha aí, a natureza é fútil, irmão. Não pela sua própria escolha, não foi a escolha da natureza, dos seres, do humano, seja lá, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, Satanás, na esperança, verso 21, de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontram para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Verso 22, deixa eu ver até onde eu vou. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora. Ó, oh, até agora de novo. Ó. Até agora quando? Até que o agora, o nascimento seja revelado. Como em dores de parto. Dói, hein? Sabemos que a natureza criada geme até agora como dores de parto. 23. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito. Gememos interiormente esperando ansiosamente nossa adoção como filhos. A redenção do nosso corpo, aí Paulo vai entrar numa atmosfera agora do corpo do corpo físico dele ser glorificado como o corpo de Jesus foi glorificado, verso 24 pois nessa esperança fomos salvos mas esperança que se vê não é o que irmão? quem espera por aquilo que está vendo se está vendo você não espera nada você quer me meter a mão, você vai resolver 24, 25 mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos-lo, o quê? Pacientemente. Eu não sei se Jesus vai voltar daqui a cinco anos, irmãos. Eu acho que se ele for voltar daqui a cinco anos, a gente tem que fazer um trabalho muito bem feito. Porque a gente ainda não revelou o Cristo. A gente pode revelar que a gente é crente, a gente pode revelar que a gente vai à igreja, que a gente usa a Bíblia papel, que nem o Sérgio usa ainda. Tem gente que só usa o tablet, o celular. Talvez aí você esteja revelando, mas o Cristo, a gente precisa revelá-lo. Mas se ainda esperamos, o que ainda não vemos, aguardamos o quê? Pacientemente. Sejamos pacientes. Não mediatistas, 26. Por quê? Por quê? Lembra lá de Mateus capítulo 25? As dez virgens, cinco eram prudentes, encheram suas, suas vasilhas ou seus, como é que fala? Suas lâmpadas, suas lamparinas de óleo, cinco não fizeram. O que aconteceu? O noivo chegou. A minha colocação é para você, é o seguinte, irmão, eu não sei se Jesus vai demorar mais dez anos, mais vinte, mais cinquenta. Eu só sei que eu e você precisamos continuar enchendo as nossas lâmpadas. Encha-se do Espírito de Deus, do óleo, da presença dEle. Verso 26, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar, pois não sabemos como orar, mas como o, o, o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos e desprimidos. 27, eu vou até o 30 e a gente termina. E aquele que som dos corações, conhece a intenção do? Deus conhece o seu coração? Sim ou não? Mas ele sabe também da intenção do Espírito. O Deus conhece o que o Espírito quer fazer. E ele então agora vai fazer o quê? Conhece a intenção do Espírito. Porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Deus não intercede por nós só com a nossa vontade. Ele intercede por nós com a vontade de Deus. Ele sabe o que Deus quer, o que Deus pensa, o que Deus deseja. Vou te dar um exemplo. Talvez você naturalmente imagina, esse é o melhor lugar para o meu filho. E Deus diz, não é por aí. Ali tem serpentes e escorpiões. Mas ele precisa aprender a pisar. Então é só processo, vai aprender a pisar. Mas eu quero levar ele por um caminho agora, que é esse e esse caminho. Mas nós queremos preparar um caminho, porque nós queremos livrar isso, livrar aquilo. Não pode sofrer, meu filho não pode sofrer. Quem disse? 
Você como pai e mãe, né? A gente quer proteger. Mas o Senhor sabe como Ele vai formar e forjar em nós. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Dos que foram chamados de acordo com o seu. Sabe de como você foi chamado? Pelo propósito de Deus. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. Diga, eu sou um predestinado. Para serem conformes à imagem de seu Filho. Diga, eu sou predestinado para aparecer com Jesus, meu irmão. <risos> a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele é o nosso irmão mais velho. Verso 30, eu termino. E aos que predestinou. Diga eu. Diga obrigado, Jesus. Diga com fé, diga obrigado, Jesus. E aos que predestinou também os chamou. Também chamou. E aos que chamou também o quê? O diabo diz, não preste, Deus fala, justificado. O diabo diz, Ih! Deus diz, inocente. O diabo diz, Ih! vai chegar em algum lugar. Deus diz, já chegou, está comigo. O diabo diz, Ih! não vai vencer. Ele diz, ele é mais do que vencedor. O diabo vai dizer, Ih! olha a família que ele veio. Jesus, família de sacerdote, que aprende a dar sacrifício e oferecer dons. Jesus vai dizer para nós, para mim e para você, vocês são a minha família. Também justificou, também, depois o quê? E aos que justificou também o quê? Glorificou. Isso aqui eu acho que já ainda, a gente ainda vai entrar nessa atmosfera da glorificação. Daqueles que passarão desse corpo. Fique de pé, por favor. Caramba. Estava olhando do dia. Parei, parei, parei. Desculpa, gente, tomei um tempo bastante cumprido, porém, porém, então vem cá, porém, eu gostaria que você pudesse absorver e você pudesse falar assim comigo, agora, diga o nosso agora, é Cristo. Jesus é a mudança de toda uma humanidade de uma história. Antes de Cristo e depois de Cristo. A C e DC. Assim, agora, aqueles que estão em Cristo já têm um novo nascimento. E por causa disso, o agora entrou em ação. A eternidade já entrou em ação no agora de Cristo. Amém? Quem precisar sair, vai saindo. Deus vai te abençoando. Ou continue te abençoando, melhor dizendo, né? Porque não somos nós que abençoamos a Ele mesmo. Um beijo, que tenha um, um tempo com a sua família, seja lá o que for. Mas a Cíntia quer falar e a gente encerra. Antes da gente orar, eu só queria... O Espírito Santo estava ministrando ao meu coração, é, no início, é, que ele, a palavra de Jeremias, né? É, eu velo pela minha palavra para cumprir. E, e aí ele estava falando sobre... O Júnior acho que usou a palavra decretos, leis... E eu estava pensando dentro do meu testemunho, né? Na verdade, Deus proporcionou que virasse lei. E eu lembrei dos decretos que a gente libera. Eu lembrei, eu lembrei uma visão da, da Stefane, se eu não me engano, numa reunião de consagração, que você via como, eu como se fosse um, um martelo, né? De juiz. Aí eu, aí eu entendi. Existem orações suas, declarações e decretos que você libera alinhado com o Espírito, amém? Como ele falou, né? não é na nossa força nem no nosso movimento. Mas eu queria te incentivar nessa semana a continuar liberando declarações, decretos e também te incentivar a crer que decretos que você já liberou se tornarão a lei de Deus, está, aos seus olhos já foram estabelecidos, na verdade no reino do Espírito, mas eles são, serão trazidos nessa, nesse lugar, amém? Vocês estão entendendo gente? Eu fiquei assim, eu falei nossa Deus, eu falei glória a Deus que às vezes a gente vai decretando, decretando liberando o impossível e Deus bate o martelo e fala, é lei, virou lei pode orar? feche seus olhos, pai nós te bendizemos Senhor, 
Te agradecemos por Jesus, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é Deus fiel, que vela pela sua palavra para cumprir. Te agradecemos por Jesus, entregue por nós. Te agradecemos, Senhor, porque não há mais condenação, porque existe uma nova natureza em nós, existe uma, uma nova vida para nós. Senhor, porque podemos nos andar, andar e nos mover em liberdade, no Espírito. Ah, Senhor, nós te adoramos, te bendizemos, Senhor. Te agradecemos porque a Tua Palavra, Senhor, não volta vazia. Mas, Senhor, nós queremos declarar, profetizar, liberar, Senhor. Senhor, alinhar o nosso coração com a Tua voz. Declarando que o nosso coração é terra. Senhor, é terra que, que vai produzir seme é, é semeadura, Senhor, que as sementes encontrarão lugar no nosso coração, é terra fértil, Deus, produzirão a, a 30, a 60 e a 100 por 1, nós em nome de Jesus te bendizemos nessa, nessa manhã, te bendizemos nesse dia, que seja um dia abençoado, uma noite de paz, Senhor, uma noite, Senhor, e que sejamos usados para a Tua glória, que seja um tempo precioso, Pai, no nome nome de Jesus, toma o teu povo, Senhor, aqueles que estão aqui, aqueles que não, não puderam estar nessa manhã, mas Senhor, nós nos apresentamos como família, que se reúne nesse lugar, cada visitante, Senhor, nós apresentamos diante do Senhor e te adoramos, Senhor, muito obrigado pela sua palavra, muito obrigado pelas suas respostas, muito obrigada, Senhor, muito obrigado, Pai, nós te adoramos em nome de Jesus. Jeremias 23, 29 diz assim, não é minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiúça a penha. Toda pedra, toda dureza será quebrado pela palavra do Senhor. O fogo vai consumir tudo aquilo que não é, sabe, daquilo que é da parte de Deus. E o que é da parte de Deus vai ser purificado, amém? Em nome de Jesus, vamos terminar cantando só um trecho dessa canção e o que o Senhor nos abençoe, que você tenha um tempo, se você vai estar junto com a sua família, precioso, gostoso, alegre, mas não se alegre só na natureza humana, se alegre na natureza divina, que repousa sobre nós, sobre a nossa casa, nossa família, as bênçãos do Senhor, amém? Você pode louvar o Senhor por esse grande amor? Precisa deste amor. Nada pode nos separar deste amor. Nada, nada. Senhor. O Senhor falou e o Senhor cumpriu, meu Deus. Obrigado. Deus e nos amar, o Senhor tem nos amado é Ele que é o nosso amigo Ele é o melhor rei Haja revelação, haja novo nascimento, Senhor.
nossa esperança está em Ti, Senhor. Esperamos um novo céu, uma nova terra. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor já nasceu em nossos corações. E a nossa oração é que nós possamos, Senhor, revelar o Senhor a outros. Que o Senhor nos ajude, Senhor, nesse dia e a partir do agora, Senhor, manifestar a natureza que temos no Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos declarar sobre nós a Tua bênção, Senhor. A Tua bênção, Senhor, que enriquece. A Tua bênção que faz prosperar. Nós oramos e Te agradecemos em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos guarde. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor levante o Seu rosto sobre nós. E nos dê a Sua paz. Shalom. Excelente final de domingo. Excelente dia e semana. Em nome de Jesus.